trending ngayon ang unang practice ng Gilas Pilipinas at very evident ang sigla ng bawat player. Excited ang lahat na pumasok sa Inspire Academy, brimming with hope na makapagbigay karangalan sa bansa. At mukhang si Kai Soto ang sentro ng opensa sa unang practice under coach Tim Cohn. At sa mga pinalabas na resibo, ay ito ang nakakaagaw pansin ang isang dunk ni Kai Soto na kung saan napaka-empatikan ng kanyang dakdak kahit sa unang araw pa lang ng practice. All out kaagad si Kai Soto, isang patunay na maganda ang kanyang mindset sa pagsabak niya sa gilas under coach Tim Cohn. Looking at sa present composition ng team ngayon, very scary ang potential ng bagong binoong team ng gilas. Napakarami kasing mga batang players na malayo pa sa kanilang peak pero maaasahan na. Kai Soto is still 21 years old pero ang layo na na kanyang nararating. Tatlong taon na ang professional player at nakapaglaro na sa FIBA World Cup kaya one can just imagine kung gaano na ka-season player itong si Kai Soto after 2 to 3 years. At nandyan rin si Kevin Kiambao who is still 22 years old, na isang versatile big man. Perhaps the most versatile sa lahat, dahil he can play all positions, and to think, he is a legit 6'8 player. In fact, bumilim sa kanya ang superman ng NBA na si Dwight Howard, at baka mauna pa itong si KQ kay Kai Soto sa NBA. At nandyan si Carl Tamayo, na 22 years old pa lang, pero grabe rin ang kanyang potential. Sayang lang at kulang siya ng playing time sa Japan B-League, pero alam ng lahat kung gaano siya kagaling. Isang modern big man na siguradong malaki ang impact sa system ni Coach Tim Cohn. Pati si AJ Edo ay kasama rin sa team who is only 24 years old. Napakabata pa rin pero experience na rin pagdating sa international competitions. Another very versatile big man na two-way player na maaasahan ng team and his potential is scary. Kung hindi pa lang ito palaging na injury ay siguradong nasa NBA na itong si AJ Edo. One can just imagine kung fully healthy si AJ Edo kung ano ang kanyang mabibigay sa team. In 2 to 3 years time ay siguradong mas lalakas pa itong si AJ Edo. Nandyan rin si Dwight Ramos na isang 25 years old pa lang pero nasa peak na sa kanyang laro. Pero in terms of potential, ay maigagaling pa itong si Dwight Ramos dahil he can be converted to play the point guard. At nandyan si na Jamie Malonso who is only 27 years old at Calvin Oftana who is only 28 years old na nasa peak na sa kanilang laro. Dalawang matatangkad na players na napaka-versatile and they will only get better dahil hindi na sila ma-out of position at makapaglaro na sila bilang guards dahil napakaraming mga malalaking players ang gilas. At nandyan ang dalawang PBA superstars na sina Scotty Thompson at CJ Perez na parehong 30 years old. Si Scotty ay naging PBA MVP na at si CJ naman ay kapanalo pa lang niya ng Best Player of the Conference. Parehong mga veterano sa larangan ng international basketball at sila ang mga older statesman ng team. At nandyan si na Chris Newsom at Junmar Fajardo who is 33 and 34 years old. Under years of experience will be a big help para sa mga kabataang players especially Junmar Fajardo na kung saan siya ang most experienced player ng Gilas at nakatatlong FIBA World Cup stint na siya. Malaking tulong rin si Fajardo para sa mga batang players na makuha nila ang kanilang laro. Isa ring inspirasyon si Junmar Fajardo para sa team at matutulungan niya si Kai Soto upang mag-level up pa ng gusto ang laro. And to lead the team ay nandyan si Justin Brownlee ang pinakamatanda sa team who is already 35 years old. And the challenge is kung papaano mapapanatili ang laro ni Brownlee for 4 years. During that time, ay 39 years old na si Justin Brownlee 
Kaya siguradong merong plan B ang SBP. And the biggest challenge ay nasa mga balikat ni Coach Tim Cohn, how to make this collection of great players play as one cohesive unit. Nasa kay Coach Tim Cohn na kung papaano niya ma-unlock ang full potential ng bawat player. So in other words, this collection of young and veteran players formed a very scary team in terms of potential. Pwede kasi itong mag-dominate sa Asia at talunin ang mga European powerhouse teams kung makukuha ang full potential ng bawat player. At sa NBA naman, the Aaron Fox at ang Sacramento Kings binomba ang Denver Nuggets. Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Pero bago yan, para sa mga bagong pasok pa lang dito sa Shaded Lane, ay pakisampal naman po si subscribe button at pati na rin si like button ay pahirit na rin. Salamat po. Sa isang matapang na paglalaro, sinindihan ni Aaron Fox ang Sacramento Kings mula sa 16 points na pagkababa sa second half ng laro upang agawin ang panalo mula sa dumayong koponan ni Nikola Jokic at ng Denver Nuggets sa score na 102-98. to Well, hindi naging madali para sa Kings, pero sa pamumuno at pagtutulungan ni na Fox at ng buong koponan at nagawa nilang balikta rin ang Agos ng laro. Sa bawat tira, pasa at depensa, ipinakita ng Sacramento Kings ang kanilang determinasyon at kakayahan na makipaglaban sa mas malakas na team na Denver Nuggets. Tumapo si De'Aaron Fox ng 30 big points, 8 rebounds and 8 assists. Umayuda naman ng 20 points, 13 rebounds si Domantas Sabonis para ilista ang kanyang 37th consecutive game na may double-double sa Ball Arena sa Colorado. Tinalo rin ng Sacramento Kings ang Denver Nuggets sa score na 135-106 to noong Biernes sa Sacramento. At off night sa Nikola Jokic, inalat siya 6 of 17 shooting lang at nagkasya lamang sa 15 points. Binuhat ng 25 points at season high 15 rebounds ni Aaron Gordon ang Denver Nuggets. Umalagwa sa 62-46 to lead ang Nuggets sa third quarter. At naibaba ng King sa 3 points pagkatapos ng period. Nakipagsagutan ang Sacramento bago inagaw ang Manibela sa 87-85 to sa layup ni Dumante Sabones sa may 5 minutes na lang ang natitira. Ngunit binawi ng Denver ang lamang 93-89 to pagkatapos ng 23-foot 3-pointer ni Harrison Barnes na naglapit sa lamang ng isang puntos lang sa huling minuto. Sinunda naman ni De Aaron Fox ang 8-0 blitz ng Sacramento Kings tungo sa 100-93. Ang huling minuto ay naging maaksyon at puno ng tensyon habang pilit na pinagtutulungan ng kupunan na kunin ang panalo laban sa malakas na team na Denver Nuggets.